Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindenkit, aki érdeklődik a Siketlimpia jelenlegi állásáról. Szeretnék egy rövid tájékoztatót az elmúlt uh, riport óta, mi történt ebben az ügyben. Amikor múltkor beszéltünk erről, elmondtam azt, hogy a sport minden szintjén támogatják a Siketlimpiát, és elmondtam azt is, hogy egy döntésre, az Ekostatnak a döntésére várunk, hogy ő alá tudja-e támasztani ennek az eseménynek a költségvetését. Ez megtörtént menet közben, viszont tudomásunkra jutott az a határozat, hogy minden kiemelt világesemény, ami Magyarországon történik, azt a kormány vagy a minisztérium 50%-ban támogatja. Ez vonatkozik, vagy vonatkozott például a nem olimpiai sportágak világjátékára is, ami 2017-ben lett volna Magyarországon, amit megpályáztunk, sajnálatos módon nem mi nyertük el. Annak egy jóval nagyobb költségvetése volt, de ott is csak 50%-ot adott volna hozzá a kormány. Az az álláspontja a döntéshozó szervezeteknek, hogy ha komolyan gondoljuk azt, hogy megrendezünk egy ilyen nagyságrendű világeseményt, akkor legyen mögötte olyan támogatottság, legyen mögötte olyan szponzoráció, legyen mögötte olyan erő, legalább 50%-ban, hogy ennek tényleg létjogosultsága van ennek a rendezvénynek Magyarországon. Ez azt eredményezte, hogy mivel a, magyar, a jelenlegi hallássérült sport rendszernek nincs saját vagyona, nincs saját szponzora, hogy ki kellett számolnunk azt, hogy körülbelül mennyi bevétel hiányzik, ezt egy nagyon egyszerű matematikai művelettel leosztottuk a várható idejövő sportolói, illetve kísérői létszámmal, és kijött, hogy sajnálatos módon körülbelül 700 eurót kéne mindenki, minden itt jelenlévő sportolónak, illetve szakembernek fizetnie, ahhoz, hogy mi ezt a másik 50 ot tehát a saját erő 50 ot ki tudjuk fizetni. Szeretném itt leszögezni, hogy ebből egy fillér haszna nem származik a szövetségnek sem, sem a vezetőknek és senki másnak. Ez a 700 euró per fő, ez arra elegendő, hogy nullára kihozzuk az eseményeket, ami magába foglalja a létesítmények bérleti díját és az összes rendezési költséget. Mi ezt kiküldtük a Nemzetközi Szövetségnek, ezt az összeget, és ők válaszolták, hogy ez nagyon megterhelőnek érzik a tagszervezetek számára. Próbáljunk valamilyen úton, módon szponzort szerezni, vagy valahonnan plusz forrásokat bevonni ennek az eseménynek a finanszírozására. De azt ígérték, hogy körbe kérdezik a tagszervezeteket, hogy ehhez mit szólnak. Ennek a következő lépése az volt, hogy a bulgár és az orosz szövetség bejelentkezett, hogy esetleg ők is érdeklődnek a megrendezés iránt. Lehetséges az, hogy ők jobb konstrukcióba meg tudják valósítani ezt az eseményt. De a szövetség nagyon korrekt módon azt mondta, hogy először lezárja velünk, hogy most megy, nem megy, meg tudjuk-e valósítani, vagy nem tudjuk megvalósítani, és ha nem tudunk egyességre jutni, és nagyon drága ez a 700 euró, és nem tudunk faragni a költségekből, akkor lehet szó esetleg más tagországoknak a jelentkezésével. 
mi elküldtünk egy hivatalos meghívót a világszövetség elnökének és alelnökének, hogy jöjjenek el nagyon-nagyon rövid időn belül ide Magyarországra, szeretnénk őket bevinni a döntéshozó testületekhez, úgy a parlamentnek a sport és turisztikai bizottságához, úgy a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak a sporté felelős főosztályához, illetve azoknak a vezetőihez. Szeretnénk megmutatni nekik a létesítményeket, hogy azok a döntéshozók szájából hallják, hogy ez valóságban ennyi ennek a rendezési költsége, és itt nem arról van szó, hogy mi bármilyen módon kihasználtuk volna ezt a helyzetet, hogy nem volt jelentkező a siketlimpiára, és ebből mi üzletet akarunk csinálni. Mi nagyon-nagyon sok munkát fektettünk bele eddig is, és fogunk belefektetni ezentúl is, amit társadalmi munkában végzünk, és ez, is, ez, ez sincs belekalkulálva ebben az összköltségvetésben, de pontosan az elhivatottságunk miatt szeretnénk, hogy ez az esemény megvalósul. De azt nem tudjuk vállalni, hogy a semmiből valahonnan előteremtünk több száz millió forintot. Jelenleg így állunk, várjuk a világszövetség visszajelzését, hogy mikor tudnak eljönni Magyarországra. Nagyon-nagyon szeretném, hogy arról is készülne egy riport, amikor ők itt vannak, és hogy azok a felelős vezetők is nyilatkozzanak, akik azt a döntést hozták, hogy csak ebben a fele mértékben támogatják ezt a véleményünk szerint egy nagyon-nagyon kiemelt eseményt, amelyik ahogy mi korábban is nyilatkoztunk, nagy mértékben e, támogatta volna a siketsport fejlődését Magyarországon, és egy lökést adott volna ennek a sérülés specifikumnak e, a, a egységes szemléletére, sportolására és, és az egészséges életmódra való nevelésre. Jelen pillanatban itt állunk. Amikor megkapom szövetség hivatalosan megkapja a visszajelzést, hogy mikor érkeznek, mikor jönnek, akkor természetesen azonnyomban tájékoztatást fogok erről küldeni. Ezek most a legfrissebb hírek. Sajnálom, hogy nem avval tudtam itt most ideülni ebbe a székbe, hogy megkaptuk a megfelelő támogatást, és mai nappal elkezdődött a szervezői munka. Sajnálatosan azt tudtam mondani, hogy ismét várnunk kell tőlünk független embereknek a döntésére. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.